ഇത് மாட்டேங்கிறேன் <laughs> 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 அது இல்லக்கா ஒரு இம்பார்ட்டன் மேட்ரு நான் உனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கா அதுக்கு தாக்கா போன் பண்ண அது என்னன்னாக்கா நேத்து நானு ரோட்ல ஒத்தல் நடந்து வரும்போது நம்ம விக்ரம பார்த்தக்கா அவனை பார்த்த அடுத்த நிமிஷமே அவனை தொக்க தூக்கிட்டு போய் காலி பண்ணிடலான்னு தான் ரவுடி மார்க் ரவிக்கு நான் போன் பண்ணக்கா பசங்க வர்றதுக்குள்ளே அந்த விக்ரமிய கண்ணு முன்னாடியே ஒரு கார்ல ஏறி சர்ரு போயிட்டாக்கா வெக்கமா இல்லையாடா நீ எல்லாம் எதுக்கு மீச வச்சுக்கிட்டு ஆம்பளன்னு சொல்லிக்கிட்டு திரிய என்ன விக்ரம பார்த்தேன்னு சொன்னா பாராட்டுன்னு பார்த்தா இப்படி கண்ணா பின்னாடி திட்டுது இப்படி கண்ணுல சிக்கனவன கோட்டை விட்டுட்டு இப்ப எனக்கு போன் போட்டு வேற கதை சொல்லிட்டு இருக்கியா என்ன <laughs> லோயரோ <laughs> ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லலாம் கால் பண்ணாக்கா முக்கியமான மீட்டிங்ல இருக்க அப்புறம் பேசுன்னு சொல்லுது இதை விட அப்படி என்ன முக்கியமான மீட்டிங்கா இருக்கும் சரி அக்காவுக்கு மறுபடி போன் பண்ணுவோம் ஏண்டி அமுதா என்ன தூங்கிக்கிட்டே இருக்கா இன்னும் எந்திரிக்கவே இல்ல அந்த கதையை ஏமா கேக்குற என்னடி சொல்ற கதையா ஆமாமா அவ தூங்குறதுக்கும் கதைக்கும் என்னடி சம்பந்தம் இருக்குமா சொல்றேன் கேளு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வந்துட்டு போனதும் அமுதா மாப்பிள்ளைய பத்தியே தாமா நினைச்சிட்டு இருக்கா அப்படியா ஆமாமா அவ கனவு கலைக்கிற மாதிரி என்னடி மாமாவோட இப்பவே ட்ரீம்ஸ்ல இருக்க போல என்ன டுவேட் சாங்கா இல்ல ரொமான்ஸ் ஆனா நான் கேட்டேன் அப்புறம் மாமாவா ஏ முதல்ல கல்யாணம் நடக்குதான்னு பாப்போம்னு சொல்றாமாவ நான் கல்யாணம் நடக்கும்னு கண்டிப்பா சொன்னம்மா அதுக்கு எப்படி இவ்வளவு நம்பிக்கையா சொல்றேன்னு அவ கேட்டா நான் தான் எல்லாத்தையும் கண் கொட்டாம பாத்துட்டே இருந்தனே அவ அவரையே பாத்துட்டு இருந்தா அவரு அமுதாவையே ரொம்ப நேரம் யாருக்கும் தெரியாம சைட் அடிச்சுட்டு இருந்தாரு நான் பாத்துட்டு தானமா இருந்தேன் பாப்ப பாப்ப என் பொண்ண பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அவளை பத்தி அப்படி இல்லாது போலாதெல்லாம் சொல்லாத என்ன வா ஆமா ஆமா உன் பொண்ண பத்தி சொன்னா அப்படியே ரோஷம் கொத்துட்டு வந்துடுமா ஏதாவது கதை சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது ஐயோ இந்த ஆள் எதுக்கு இத்தனை தடவை ஓயாம பெல் அடிக்கிறான் ஒரு தடவை அடிச்சா வந்து கதவை திறப்பாங்கன்னு தெரிய வேண்டாம் அறிவு கெட்டவ அறிவு கெட்டவ இவன் என்னத்த படிச்சு எப்படி லாயர் ஆனானோ தெரியல 
லாயரு இப்ப வெளியில வந்து பெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற உன் கைய உடைக்கிறானா இல்லையானு பாரு ஐயோ இந்த புலி இவனுக்கு மேல இப்ப தானே அப்புறமா பேசுறேன்னு சொல்லி போனை வச்சேன் அதுக்குள்ள அடிக்கிறான் ஒருத்த போன்ல அடிக்கிறான் இன்னொருத்தன் டோர்ல அடிக்கிறான் இவனுங்களை எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல நினைச்சியா <laughs> 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 என்னமோ அந்த விக்ரம் வீட்டுக்கே வந்துட்ட மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க செல்லமுத்து <laughs> முன்னாடி <laughs> பாவம்மா உங்க அப்பா அப்படியே செத்த பணம் மாதிரி அத்தனை பேர் முன்னாடி அசிங்கப்பட்டு கூனி குறுகி நிக்கிறாருமா முருகனுக்கு போன் பண்ணி உடனே மார்க்கெட்டுக்கு வர சொல்லுமா என்னடி ஏய் செல்வி என்னாச்சு போன்ல யாரு என்ன சொன்னாங்க செல்வி என்னாச்சு ஏண்டி அழற சொல்லுடி வணக்கம் மேடம் விக்ரமோட பழைய டிரைவர் ஆச்சு திருச்சி வரைக்கும் போயிட்டு சென்னைக்கு ரிட்டர்ன் வந்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ விக்ரம் சார் கண்ணு முளிக்கிறதுக்குள்ள வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடணும்னு ஸ்பீடா வந்துட்டேன் விக்ரமா இப்ப அவன் எங்க இருக்கான் கார்ல தான் மேடம் என்னடி சொல்லுடி அப்பாவுக்கு அப்பா 
அப்பாக்கு அப்பாவுக்கு அப்பாக்கு என்ன ஆச்சு சொல்லுடி இத பாரு செல்வி முதல்ல அழுகைய நிப்பாட்டு யாருக்கு என்னன்னு சொல்லு உதவி பண்ற வீட்டுல ஒரு நல்ல காரியம் நடந்திருக்கு நினைச்ச வந்தவங்க ஊரு போய் சேர்றதுக்குள்ள அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு செய்தியா ஏன் கடவுளே ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்கு ஐயோ <laughs> என்னாச்சு காவேரி ஏன் இப்படி தூங்கி எந்திரிக்கும் போது பதட்டமா இருக்க ஏதாவது கெட்ட கனவு கண்டியா என் கழுத்துல தாலி இருக்கு அப்படின்னா அப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எனக்கு புருஷன் இருக்காரா எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அதுவும் இல்லாம யாரோ என் கழுத்துல தாலி கட்டுற மாதிரியும் ஐயர் மந்திரம் சொல்ற மாதிரியும் எல்லாரும் அட்சத தூவி ஆசீர்வாதம் செய்யற மாதிரியும் ஒரு காட்சி மண்டைக்குள்ள வந்து வந்து போகுது அப்போ 
யாரு என்னோட புருஷன் யாரு அவர் எங்க இருக்காரு எனக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி எனக்குன்னு ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்குன்னா நல்ல கனவான்னு தெரியல சாரி அண்ணி நான் நான் கண்ட கனவால காஃபியை வேற தட்டி விட்டு உங்களை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் போனா போகுது ஒரு காஃபி தானே சரி நீ போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆயிட்டு வா நான் கீழே கொட்டின இந்த காஃபியை கிளீன் பண்ணிடுறேன் அண்ணி அண்ணி பரவாயில்ல அண்ணி நானே காஃபியை கிளீன் பண்ணிடுறேன் நீங்க போங்க அண்ணி நான் பாத்துக்கிறேன் பரவாயில்ல காவேரி இந்த கிளீனிங் ஒர்க்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ ஏற்கனவே பதட்டமா இருக்க போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வாப்போ அனி 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 நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க குடுங்க என்கிட்ட குடுங்க நான் தான் சொல்றேன் இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போ நான் பாத்துக்கிறேன் நீ விடு காவேரி விக்ரம் <laughs> எல்லாமே <laughs> சொல்லப்போனா நானும் நீயும் ஒண்ணுதான் அப்படி இருக்கிறப்ப என்கிட்ட எதுக்கு மறைக்கிற நீயே யோசிச்சுப்பாரு உன்னோட உணர்வுகளை புண்படுத்துற மாதிரி நான் என்னைக்காவது ஏதாவது பேசியிருப்பேனா அப்படி இருக்கிறப்ப இப்ப நீ இதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ காவேரி எப்பவுமே நீ நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு மட்டும்தான் நான் நினைக்கிறேன் அது என்னன்னு நீயே காட்டு 
இந்த போட்டோவை பார்த்ததுல இருந்து நானே ஒரு பெரிய குழப்பத்துல தான் நீ இருந்தேன் இது காட்டி நானும் உங்களை குழப்ப வேண்டாம் தான் நீ நினைச்சேன் குழப்ப வேண்டாம் நினைக்கிறியா அப்பவே நான் சொன்ன சரி காட்டு காவேரி அன்னி பிளீஸ் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா 